bất chấp các lệnh tháo rỡ, bãi xe, sân bóng, bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhà xưởng hay thậm chí xây dựng cả lô cốt, thì ngay trên diện tích đất dự án tại quận Cầu Giấy vẫn ngang nhiên tồn tại thách thức pháp luật và chính quyền Hà Nội. Vốn là một quận trung tâm của thành phố Hà Nội, nên quận Cầu Giấy thu hút được rất nhiều các dự án xây dựng. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các dự án vẫn đang chậm tiến độ và một phần đất các dự án này đang bị chia năm xẻ bảy, biến tướng thành bãi xe, sân bóng, bãi tập kết vật liệu xây dựng, nhà xưởng hay thậm chí xây dựng cả lô cốt để nằm lơi nghỉ dưỡng của chủ nhân tạm chiếm những bãi đất này. Theo ghi nhận của phóng viên tại lô đất xung quanh phòng khám đa khoa Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hiện đang tồn tại 3 bãi xe, một sân bóng, khu nhà tạm và một lô cốt. Nhìn vào khu vực này, nhiều người sẽ lầm tưởng nó là một khu trưng bày xe của một gara ô tô hay một tổ hợp nào đó, chứ chẳng ai nhận ra đây là một dự án. Tại lô D25, khu đô thị mới Cầu Giấy, thuộc phường Dịnh Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trung tâm dịch vụ ô tô Vinatruck cũng ngang nhiên biến khu đất này thành bãi trông giữ xe và xây dựng nhà để tiện cho việc trông giữ cả ngày lẫn đêm. Ngày 1 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 1150 UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy định nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông. Trong đó yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và kiên quyết giải tỏa ngay những điểm trông giữ xe không phép, xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe sai phép, thu phí không đúng quy định. Trước đó, chính quyền sở tại đã ra nhiều quyết định cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trên. Vậy tại sao các công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại? Phải chăng chính quyền nơi đây đã lực bất tầm tâm đối với những vi phạm này? Đề nghị các cơ quan liên quan quận cầu giấy sớm có báo cáo trả lời độc giả báo lao động và xã hội.